我是冷淡熊，咱们接着来说熊出梅的故事。上次说到，光头强找到了大熊之后，选择了受不了了，触发了结局之一。由于上次冷淡熊我装犊子立了个 flag， 所以不得不选择调查真相。光头强邀请熊大一起加入战局。熊大说：“我的脚扭伤了。”光头强告诉熊大：“没关系，我家里有医疗包，我去给你拿。咱这是游戏，甭管什么。”病一个医疗包都能搞定。光头强回家之前，先来到了右边的屋子里，这里面都是书架，摆满了各式各样的书。这里就是告诉玩家们，就算被困在山洞里，也要学习。在这个房间里，光头强找到了熊市老西医的韭菜草药。光头强一路奔波，作者为什么就不能做个传送之类的？回到了家里，拿到了医疗包，再次返回山洞，发现熊大已经不在了，走了。这时候，有的观众要问了：熊大走了，那他走的时候安详吗？不知道，攻略里也没有介绍。光头强走入下一个房间，在这里找到了熊二。此时的熊二仍然是失了智的状态。没有办法了，只能和熊二战斗了。这里的战斗需要注意的是，要靠蛇皮走位、虎皮走位、马皮走位、包，来躲过熊二的攻击。随着屏幕的晃动，会掉下一块石头。拿起石头，趁熊二露出破钉的时候攻击他。三次之后，熊二就被击倒了。熊二似乎也清醒了过来，但不记得失了智期间的任何事情。号称那是临时熊干的。不是他，光头强邀请熊二加入战局，俩人牵手成功之后，在一旁的房间里找到了一颗蓝色的珠子。拿完珠子之后，穿过水道，来到之前那个祭坛模样的地方，放上珠子。光头强走出山洞，去往山的右边，右边矗立着一座陌生的建筑。两人进入建筑，光头强问熊二：“你们之前来过这儿吗？”熊二说：“你少套我的话，我哪知道？之前是临时熊，不是我。”两人走到了一个分叉口，他们决定分头行动。光头强走向了右边的房间，看到了一本书和一本日记，但回去的路被封上了。光头强只好往上走。这里有个特别大的怪物贴图，别去理它。如果去了，结果就是跳过来一个闪屠杀，接着就只能光着腚玩游戏了。在左边的房间里，光头强发现了一张沾满血迹的纸。别问我血为什么是绿色的，问就是常识。这张纸到底蕴藏了什么秘密呢？我们有。有请到了圣地亚哥大学游戏流程系的攻略工教授。工教授告诉我们，这里是一个密码，密码是一三二四。送走了工教授，接着往右走，输入一三二四，打开了门，但这里面什么都没有。光头强来到楼下右边的房间，通过超级烧脑的解谜游戏推椅子，在柜子的顶上找到了一把痒痒挠，并且值得庆幸的是。柜子没有动，刚准备出门 ，A U A 一个闪图伴随着巨大的贴图开始追逐光头强，逃离了巨大的贴图，在旁边的房间里用刚才的痒痒挠拿到了二楼西走廊的钥匙，走出房间切换到熊二这里，熊二往楼上走的时候看见了一个背影，熊二一眼就认定了那是熊大，熊二一路跟了上去，进入了一个房间，可是这里并没有熊大，但触发了房间的机关。嗯，这里一定是替身攻击，看来不能跟着熊大。转了转之后，发现这里有一个厕所。熊二走了进去，在最里面的那个坑，猜我发现了什么？没错，就是闪图，还有怪物。跑到了厕所旁边的房间，用一个凳子击败了怪物。然后又找到了一把锤子，再次返回到厕所，找到了监控室的钥匙，用锤子砸开墙上的裂缝，走了进去，看见了一个深不见底的正方形的洞，把监控室的钥匙丢了下去，然后切换到光头强，再次来到那个需要密码的房间，捡到了熊二扔的钥匙，来到监控室观看录像，录像里显示，在这个建筑的门口，一个白胡子老人在告诫建造这个建筑的人，说山神已经生气了，你们赶快离开吧。年轻人一把把老人推下了山崖，离开了监控室，隔壁的门也自己打开了。在隔壁的房间，光头强打开了一个开关，楼里发生了巨响。一出门，一个巨大的贴图怪追向了光头强。好不容易甩掉了贴图怪，又切换到了熊二。光头强和熊二相遇了。光头强问熊二：“有找到什么线索吗？”熊二说：“线和锁都没找到，我只找到了一把锤子。”光头强不知道为什么突然夺过锤子，朝着熊二砸了过去。
就这样，熊二被光头强锤飞了。没想到又是一个不好的结局，不知道下一个结局会是怎样。我们下一次再见。